자, та охин төглөө нэмэ төргий. За, ер ер хөлөгч батуулах сая. Өргөн барьсан улсын хурлын гишүүдийн өөрчлөлт болон өөрийнхөө санаачсан өөрчлөлтийг давхар дурдсан. А энэ хоёр өөрчлөлт бол бие биенээ нөхсөн өөрчлөлт гэж бодож байгаа. Ямар ч юм шиг энэ давхар дээл гэдэг юм бол байж болохгүй гэдэгтээ санал нэлж байгаа. Ялгаа нь болохоор улсын хурлын гишүүдийн өргөн барьсан хуйлбар дээр дөрвөн сайд гишүүн байхыг зөвшөөрсөн. А ерөнхийлөгч бол зөвхөн ерөнхий сайдыг гэж байгаа. Энэ одоогийн үндсэн хуулийн заалт ерөнхий сайдад бол ямар нэгэн шаардлаг тавиагүй. Энэ болохоор улаанаар ерөнхийлөгчийн оруулж байгаа нэмэлт байгаа. Ерөнхий сайд заавал улсын хурлын гишүүн байна. А засгийн газрын бусад гишүүд нь улсын хурлын гишүүн байж болохгүй гэж ингээд шууд хоёр тал руугаа гаргаж байгаа. Энэ ямар учиртай гэхээр а өнөөдөр биш маргаашийн ярих парламентын засгийн бэлчүүлэгтэр гишүүдийн тоо хугацаа болон сонгуулийн системээр өөрчлөлтэр нь а тэрэн дээр ерөнхий сайд бол а намын жагсаалтаа толгойлж ороод сонгуульд ялах юм бол олон холх юм бол ерөнхий сайд тав уу юм босго даваад ерөнхий сайд болох хэвээр аа ингэхгүйгээр арт хүмнээс мандат аваагүй хүн ерөнхий сайд болж болохгүй гэж байна. Аа сайд нар бол гүйцэтгэх хэрэг мэдлээ улсууд учраас заавал улсын их хурлын байх албагүй бөгөөд байхыг хоригдож байгаа нь одоо энэ сүүлийн 20 30 жил гишүүн байна байхгүй 2000 оны өөрчлөлтөөр байдаг болгосон түүнээс хойш 100 болгож үзлээ ян зүрэрл үзлээ л дээ. Тэ одоо бол нэг тал да гар яа. Монгол шиг 76 хан гишүүнтэй улсын хурл а давхар ажиллах юм бол уу одоо 15 сайд гишүүн байх шиг байна. Сайдын хач ажлыг хийж чадахгүй гишүүнийн хач ажлыг хийж чадахгүй цалгадуулаад байгаа учраас хүний нөөцийнх хувьд энэ хоёр албан шалуул бүр мөсөн салахгүй бол уу а гүст засаглалын ажлын чанарт муудж гэн хууль тогтоох ажлын чанарт муудж гэн гэдэг ийм зүйл байгаа маа энэ тэгээд шинээр оруулж байгаа өөрчлөлтийг арай тодруулж анимашингээр харуулж гэн за энэ болохоор мөн үндсэн хуулийн заалтанд байгаа төрүүчийн миний улаанаар тодруулсан өгүүлрийн дараагийн өгүүлэр байгаа хавцарч үйл болох гэдэг нь гишүүдийн оруулсан дөрвөн сайдтай ерөнхийлөгч санал нийлэхгүй ерөөсөө ноёл байх хэвээр гэсэн үг. Төрөн би бас тайлбарлаа хэлцсэн. Ерөнхий сайд кабинета бүрдүүлэхдээ олох боллоо. Одоо 108 гишүүнтэй байх юм бол 55 гишүүнтэй боллоо. Өөрөө сонгогдлоо. Тэгээд түүнээс чаашх нь гишүүдийн өргөн барьсан хуульд айдлах юм. Сайдаар ажиллах хүмүүсээ улсын хурл танилцуулаад Одоо хоёр төслийн уйлдаг ярих гэж бид нар энэ цуглаад байгаа шүү. Энэс хойш бол уу гишүүдийн хуульд айдлах юм болоо явчих чаа. Сайд нараа танилцуулла, тэгээ өөрөө томлоо. Айцсан хариуцлагыг өөрөө л хүлээнэ. Одоо ингээд өсгнөд хөдлөөд байгаа нь тэрийг илэрхийлж. За дараагийн заалт бол уу энэ үндэсний аюулгүй байдал болон хөтөлбөр 2010 онд батлагдсан одоо хэрэгжиж байгаа. А тогтвортой хөгжлийн үйл баримтал 2030 гээд ийм бичиг баримт улсын хурлаар гассан. За энийг яагаад чухалчлаад үндсэн хуйланд одоо салбар хуйлаар зохицуулж болчихоор юмыг оруулаад байгаа гэдэг асуулт шууд гарч ирж байгаа. Ахаал сүүлийн 30 жилийн сургамжтай үндэслээд 4 жилээр засгийн эрх авдаг намууд одоо жоохон хитрүүлж хийх юм бол уу юу дуртайгаа хийж болж байгаа хамгийн баруунаас хамгийн зүүн тийш одоо хамгийн зүүнээс хамгийн баруун тийш юм ингээд авч давхиад байгаа учраас ийм нэг хайрц гаргаж өгөө энэ намуудын эрх чөлөөг хязгаарлах нь зүйтэй юм байна Дөрвөн жилийнхаа сонгуулийн мөрөө хөтлөрөө гаргаад сонгуульд ялахаас өсвөлөөд тэнд одоо сонгуулийн хуйланд хязгаарлалтууд байгаа юм. Үндэсний аудитын газар хяндаг. 
мөнгө төр гамлж болохгүй гэд ингээд овоо цэгцэрч байгаа. Тэгсэн бол бол заавал аюулгүй байдлын үзэл өрнө талаас гажихгүй байх хэвээр. Дээр нь 2030 хүрээнд байх хэвээр. А үүнээс хэтэрсэн юм бол бол засгийн газрын мөрөө өдлөөр баталхыг хориглоно. Тэгээ энэний хад үлөө байгуулалттай болно гэдэг ийм концепц байгаа. Одоогоор ингээд янз бүрийн хуулинд энэ тэнд орсон аудит хэн н манай улс эдийн засгийн хүчин чадлаас хэтэрсэн одоо зориг тавьсан байх юм бол аудитор хасагдаа тэрийгээ залруулан залруулахгүй бол сонгуулийн мөрөө өдлөө нь бүртгэж авахгүй ч гэдэг ийм механизмуд байгаа юм. Тэгээ энийгээ бид нар дахиж маргаан гаргахгүй тул бүх намууд хариуцлагатай болохын тулд ийм хэмжээ хязгаарын тавьж өгч байгаа. Тэгээ тэрнтэй олбогдсон хэд хэдэн слайд байгаа юм. За ийм хоёр бичиг баримтад зайлшгүй нийтсэн байх. Энэ хэмжээ хязгаараас хэтрэхгүй шүү гэдгийг үндсэн үйлэнда 39 дээр нэмж өгье гэж. За зөвл зөвлөм дөгөлд гаргадаг шат бий болгоно. А тэр байгууллага нь үндсний аюулгүй байдлын зөвлөл өөрөө. Үндсний аюулгүй байдлын зөвлөл зөвлөл тамаг их мэдэл очлоо гэдэг бол л одоо улс төрсөн үг хэлэв байна. Энэнгүүгээр бид одоо ийм хязгаар тавихгүй бол л а одоо би зүгээр л маш энгийн жишээ хэлж байна. Хэлий гэж бодож байгаа. Арт хүнээ байртай болгодог одоо бодлого хэрэгжүүлсэн юм бол энэс өөр юм одоо энэ дэлхийн хүн амт улс орнууд бодож олоогүй байна л та. 12-оос 16-оо депотик явж ирсэн 16-оос 2000 энийг одоо зогсоосон. А өөр дүнд нь арт хүмүүс хохирол үлдэж байгаа. Тэгээ депотик гэдэг бол 20-30 жилээр тогтвортой хэрэгжчихэж нэг хүн байранд ороод 20 жилээр 30 жилээр зээлээд үлж ш. Энэ явцд нь зогсоож болдгоо нэг л ихэлсэн бол одоо зогсоож болдгоо юм л юм байгаа юм л та. Тэгэхээр одоо 20 оны сонгуульд хэн нэг нам ипотек гэж хог юмыг зогсоонд гээд ороод ирэх юм бол аюулгүй зөвлөл дээр болохгүй ээ. Зээл авцсан 20 жилээр зээл авцсан хүн чинь байж байна. Дараагийн 20 жилээр 30 жилээр зээл авах хүн чинь авч байна. Тийм учраас энийч хаслаа гэж хэлгээр одоо заа гээд бүртгүүл нь өгөөгүйвэл сонгуульд үрсэж чадахгүй. Ийм нэг удаан хугацааны улсын өглөөний бодлогоо өвдөхгүй байх арам хайрцгийн л хийж өгч байгаа. За хараат ус байгууллаг бий болгоно гэж байгаа. Одоо би уг нь улсын хурл дэргэдээ томилгоогүй гэж бодож ирсэн. Одоо аудит сонгуул интерфейсээс халахгүй байхаар шинэ үндсэн үйлийн үйл байдлыг орсон байл л. Тэгэхээр энэ бас л нэг улсын хурлын дэргэдэх наймдах байгууллаг болохоор байхаа гэж бодож ийм шинэ байгууллагын тухай залтруулсан байгаа. За зөвлөл шийдвэрлэн тэрийн үнэлт үнэлт өгдөг ямар нэгэн байгууллага байна. Одоогоор байхгүй байгаа энэ байгууллага. За энэ байгууллагынхаа хуулиар тогтоно үндсэн үлийн байгууллага болгож байна гэсэн. Ингэж статусын дээшлүүлэхгүйгээр энэ бодож байгаа ажил бол аа одоо сайн явахгүй. За энэ урчил төрүүчэд баталсан 2013 оны хөтөлбөр 2030 2015 онд батлагдлууд. Тэр хоёр бичиг баримтыг туйлын зөв болсон гэдэгт бол одоогоор хэлж чадахгүй. Тэм учраас энэ бичиг баримтай төрийн бүх байгууллагуудаас санал аваад хилцээд баталдаг энэ журмаа бас сольчилж гэж байгаа. Одоо байгаа зүйлээ апдейт хийж хөдлөхгүй болж явна гэсэн үг шүү дээ. А тэрний дараа бол тэрэндээ нийцүүлэх хэвээр ийм ийм ажил байгаа. За улсын хурлын гишүүд энэ 39-ийн 4 5 6 7 8-ыг нийлүүлэх, багасгах, илүү ерөнхий болгоч юм уу энэ ажлыг хийх бол бүрэн боломжтой. Гол эдийн нь бол л намуудыг сахилгажуулах ийм ажил хийх гэдэг ийм зүйл байгаа. За Улсын хурлын хугацаа 5 жил болсон тоо албагдуулан үндсэн үйлд байгаа бүх 4 жил гэдэг одоо энэ хуучин залт 3 газар 5 гэдэг үгээр солигдож байгаа. Улсын хурлын бүрэн эрхийн хугацаа иргэдийн бүх шатны иргэдийн хурлын 
бүр их явах хугацаа засгийн газар явах хугацаа гэдэг. Дөрв байсан бол тав болж ингэж өөрчлөгдөж байгаа. А улсын их хурлын 5 жилийг маргааш хэл зүлгэдэр ярих учраас өнөөдөр тэр лөө орохгүй. За энэ нэг төрийн нарийн бичиг гэдэг хүнийг яагаад ингээ онцлож үзээд үндсэн хууль бичээд одоо шүүх ч юм уу прокурор ч юм уу тэр хүний зөндөнд авичээд энэ хэр ахаал сүүлийн 20 30 жил засгийн эрх олсон нам болгон төрийн нарийн бичгээ солиж байгаа. Ягаад төрийн нарийн бичиг гэдэг үг чухал үе гэхээр мэрит системээр явсаар байгаад хамгийн дээд албан тушаалуул энэ байгаа. Энэ хүн өөрөө тэр бүх дараагийн хүний ажил давдаг. А энэ хүнийг сайд болгон өөрчлөлт авах юм бол тэр авсан шин төрийн нарийн дараагийн хүний өөрчлөлт тогтворгүй байдлыг үүсгэж байна. Тэр энд нь нэг хаалт хийгээд өгчээ. Тэр нь сая батлагдсан төрийн албаны хувьд болон одоогийн гишүүдийн оролцсон өөрчлөлтийг тодорхой болгож байгаа. Гишүүдийн оролцсон өөрчлөлт бол утга санаа нэг боловч яаж хэрэгжүүлэх гэдэг ядаж нэг ийм хаалт хийгээд өгчвөл мэдээж 10 жилийн хугацаанд улс төржөөд гэмт төр хийгээд ахан бол өг дугуй солигдно. А яг ажлаа номоор нь хийгээд энэ удаан хугацаанд үргэлжлүүлдэг төрийн бодлогыг авч яваад ах юм бол ажлаа хийсээр л байна. Тэр үнийг одоо халж эсэлж болохгүй гэдэг ийм хязгаарлалт хийж өгч байгаа. За тэр нөгөө мэрит систем бол тэр дээдлийн улаан хэсэг дээр байна. Дараагийнх нь болохоор жил тавьсан байгаа. Шүүх чиг бүх насаар сонгоно гэдэг шиг. Чи нэг 10 жил тогтвортой ажиллаадах. Алдаа мадаг гаргаж болохгүй. Тийм болохоор 10 жил гэдэг бол одоо хоёр сонгуулийн хугацаа. 5 5-ыг өрчнө хоёр. Иймэрхүү товчхон цөөхөн хитгэн өөрчлөлт байгаа. 